ಜಗದಾಗ್ರೆ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸದಾ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾ ಪೂರಿತಮಾಯ ಅತಿಮನೋಹರಮಾಯ ಒಂದು ಞಾಯಾಚ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸಮಾನಮಾಯ ಲಭಿಸಿರಿಕೆಯಾನ ನನ್ನಾಯಿ ಆಘೋಷಪೂರ್ವ ಈ ಞಾಯಾಚೆ ನೋಕಿ ಕಾಣುವಾನಲ್ಲ ಅತಿಮನೋಹರಮಾಯ ಅವಸರಮಾನ ಎಂದು ಲಭಿಕನದು ಇನ್ನತೆ ದಿವಸನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಲರಾಮ ಜಯಂತಿಯಾನ ಬಲರಾಮ ಆರಾಣನ ಅರಿಯಾಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸಹೋದರನಾಯ ಬಲರಾಮನ ನಮಗೆ ಅರಿಯಾ ಆದಿಶೇಷಂದ ಅವತಾರಮಾನ ಬಲರಾಮ ಎಂದು ಅರಿಯಾ ಬಲರಾಮನ ಪಲ ಪಲ ಪೇರುಗಳಾನ ಹಲಾಯುಧನ ಎಂದೊಂದು ಪೇರು ಕೂಡಿ ಇದೆ ಬಲರಾಮ ಎಂದಾನ ಯಥಾರ್ಥ ಬಲರಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲರಾಮ ಎಂದ ಪರಂಬೋ ಅದು ನಿರಂತರ ನಿಲ್ಕುವ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಎಂದಾನ ತೀರ್ಚಾಯಮಿ ದೊಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಲಾಕುವನುಂಡ ಏದಲಂ ಇನ್ನತೆ ದಿವಸಿನ ಕಾಚಗಳು ನಮಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆದ್ಯಂ ಅಮ್ಮೆಯ ವಾಕುಗಳು ಈಶ್ವರನೋಡ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಣ ಅವಡತೆ ತತ್ವಮರಿಂಜ ಜೀವಿಕಣ ಈಶ್ವರನ ವೇಂಡಿ ಈಶ್ವರನೆ ಆಶ್ರಯಿಚ ನಮಕ್ಕ ವೇಂಡದಲ್ಲ ವನ್ನು ಚೇರು ಒಂದಿನ ಕುರವುണ്ടാಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಯೋಡೆ ಈ ವಾಕುಗಳ ಹೃದಯತನ ಆಶ್ವಾಸಮೇಗಟ್ಟ ಜೀವಿಸೋಡುಗ ಪಿನ್ನಿಟು ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರ ತುಡಗು ತಿಂಗ ಮುದ ವೆಳ್ಳಿವರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತ ಮುಪ್ಪತ್ತಿನ ಇನ್ನ ಬಲರಾಮ ಜಯಂತಿಯಾನ ಎಂದ ಪರಂಬ ಬಲರಾಮ ಸಂಕಲ್ಪತೆ ಕುರಿಚ ತೀರ್ಚಾಯಂ ಏರೆ ಪರಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಮಾಸಲೂಡೆ ಕಡನು ಪೋಯ ಪೋಲ್ ನಾ ರಾಮನೆ ಕುರಿಚ ಪರಂಪ ರಾಮಂಡ ನಿಲಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ಕುರಿಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕುರ
എങ്ങനെയാണ് തപസമാനമായി വനത്തിൽ ജീവിച്ചത് എന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയും ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയത് എന്നൊക്കെ നാം പറയേണ്ടായി ലക്ഷ്മണനുള്ള പ്രാധാന്യവും നാം പറഞ്ഞു രാമായണത്തിലെ ലക്ഷ്മണ ഭാവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ ബലരാമൻ ലഭിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എന്നാൽ ബലരാമന് മറ്റു ചില വിശേഷമായ അവതാര ചൈതന്യങ്ങളും സാന്നിധ്യങ്ങളും ഉണ്ട് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരങ്ങളിലൊന്നായിട്ടാണ് ബലരാമനെ കരുതുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് താൻ ഗീതാഗോവിന്ദത്തിൽ ജയദേവരുടെ ഗീതാഗോവിന്ദത്തിലാണ് ബലരാമനെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ തന്നെ അവതാരമായി പറയുന്നത് എന്നാൽ ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ച ആദിശേഷൻ തന്നെയാണ് ആദിശേഷൻ എൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ ഭാവമാണ് എന്ന് മഹാവിഷ്ണു തന്നെ പറയുന്നതായി പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവതാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ആദിശേഷ ചൈതന്യത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബലരാമ ചൈതന്യം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച അതേ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദിശേഷൻ അവതാരം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പിറവി കൊണ്ട അതേ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവകിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ദേവകിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആ ശിശുവിനെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റി രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അപ്പോൾ ഒരേ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറവി കൊണ്ടതുകൊണ്ടാണ് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഭാവമാണ് ആദിശേഷനായി ബലരാമനായി അവതാരം കൈക്കൊണ്ടത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബലരാമൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ സമയത്തും ആദിശേഷ ഭാവത്തിലാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും പുരാണങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം ആദിശേഷ അവതാരം തന്നെയാണ് ബലരാമൻ എന്ന് ഈ അറിവോടുകൂടി ഇന്നത്തെ രാമായണ പാരായണത്തിലേക്ക് കടക്കാം ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമ ഭദ്ര ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ സീതഭിരാമ രാമ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ലോകാഭിരാമ ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ രാവണന്ദകരാമ ശ്രീരാമ മമ ഹൃതിരമദ രാമ ശ്രീരാഘവാത്മ രാമ ശ്രീരാമ രമാവതേ ശ്രീരാമരമണീയ വിഗ്രഹ നമോസ്തു നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ രാഘവന്മാതലിയോടരുളിച്ചേതിത് ആകുലമന്നിയെ തീർന്നടത്തിയിടു നീ മാതലി തേറതിവേഗന കൂട്ടിനാൻ ഏതുമേ ചഞ്ചലമില്ലത് ശാസ്യനും മൂടി പൊടി കൊണ്ടു ിട കൂടി ശരങ്ങളുവെന്തൊരു വിസ്മയം രാത്രിഞ്ചരന്റെ കൊടിമറം ഖണ്ഡിച്ചു ധാത്രിയിലിട്ടു ദശരഥപുത്രനും യാതുധാനാധിപൻ വാചികൾ തമ്മയും മാതലിതണ്ണയുമേ ൂലം മുസലം ഗതാദികളും മേൽക്കുമേലെ പൊഴിച്ചിതോ രാക്ഷസരാജനും സായകജാലം പൊഴിച്ചവയും മുറിച്ച് ആയോധനത്തിൻ നടത്തിതോ രാമനും ണഞ്ഞും അകന്നും വലം വച്ചും ഏറ്റുവിടം വച്ചും ഒട്ടു പിൻവാങ്ങിയും സാരഥിമാരുടെ സൗത്യ കൗശല്യവും 
പോരാളികളുടയുത്ത കൗശല്യവും പണ്ടു കീഴിൽ കണ്ടതില്ല നവീവണ്ണം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല വണ്ണവിനി മേലിൽ ഏഴു ദിവസം മുഴുവനി വണ്ണമേ റോഷേണ നിന്നു പൊറുതോരനന്തരം മാതലിതാനും തൊഴുതു ചൊല്ലിടിന ഏതും വിഷാദമുണ്ടാകായിക മാനസേ മുന്ന വകസ്ത്യത ബോധനൻ ആദരാൽ തന്ന ബാണം കൊണ്ടു കൊല്ലാം ജഗൽ പ്രഭോ പൈതാമഹാസ്ത്രമതായതെന്ന് ഇങ്ങനെ മാതല ചൊന്നതു കേട്ടു രഘുവരൻ നന്നു പറഞ്ഞതു നീയതെന്നോട് ഇനി കൊന്നിടുവൻ ദശകണ്ഠനെ നിർണയവോ എന്നറുളി ചെയ്തു വൈരിഞ്ച വസ്ത്രത്തെ നന്നായെടുത്തു തൊടുത്തി ദൂരാഘവൻ സൂര്യാനലന്മാർ അതിന്നു തരം തൂവൽ വായുവും മന്ദരമേരുക്കൾ മധ്യമായി വിശ്വമെല്ലാം പ്രകാശിച്ചോറു സായകം വിശ്വാസഭക്തി ജപിച്ചയച്ചിടിന രാവണൻ തൻ്റെ ഹൃദയം പിളർന്ന് ഭൂദേവിയും ഭേദിച്ചു വാരിധിയിൽ പുക്ക് ചോറ് കഴുകി മുഴുകി വിറവോട് മാരുത വേഗേന രാഘവൻ തന്നുട തൂണിയിൽ വന്നിങ്ങു വീണു തെളിവോടു തൂണിയിൽ തൂണിയിൽ വന്നിങ്ങു വീണു തെളിവോടു ബാണവും എന്തൊരു വിസ്മയം അന്നേരം തേരിൽ നിന്നാശു മറിഞ്ഞു വീണിടിനാൻ പാരിൽ മരാമരം വീണ പോലെ തദ കൽപ്പക വൃക്ഷ പുതുമലർത്തൂകിനാർ ഉൽപ്പന്നമോദേന വാനവരേ വരും അർക്കകുലോത്ഭവൻ മൂർധനീ മേൽക്കുമേൽ ശക്രനും നേത്രങ്ങളൊക്കെ തെളിഞ്ഞിതു പുഷ്കര സംഭവനം തെളിഞ്ഞിടിനാൻ അർക്കനും നേരെ യുതിച്ചാനതു നേരം മന്ദമായി വീശി തുടങ്ങി പവനനും നന്നായി വിളങ്ങി ചതുർദശലോകവും രാമപാദം തേടുന്ന രാമായണ മാസം അമൃതമായ മന്ത്രങ്ങളുടെ ലളിതനാമം ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇരുളിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ നാസയിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള തരംഗങ്ങൾ സൂര്യൻ നിന്ന് വരുന്ന തരംഗങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ധ്വനി നമ്മൾ കേൾക്കാണ് അത് ഓങ്കാരം ചൊല്ലുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആത്മാവിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രകളുടെ ത്രിസന്ധ്യകൾ അമൃത ടി വി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് നിങ്ങളുടെ അമൃത ടി വിയിൽ സന്ധ്യാദീപം പുതിയ രൂപത്തിൽ ബലരാമനെന്നും ബലദേവനെന്നും ഹലായുധനെന്നുമൊക്കെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു ഗോപാലകൻ കൃഷ്ണ സഹോദരൻ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ നിഴലായി തന്നെ സഞ്ചരിച്ചിരുന
ഇതൊക്കെയാണ് ബലരാമൻ എന്നാൽ ഹലം കയ്യിൽ എന്തിക്കൊണ്ട് കലപ്പയെ എന്തിക്കൊണ്ട് നദിയെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് കൃഷിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ ചൊല്ലിത്തന്ന നേതാവ് കൂടിയാണ് ബലരാമൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം നമുക്ക് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാനാകും വൃന്ദാവനത്തിൽ യമുനയുടെ ഉപനദി ചെറിയ തോടുകൾ യമുനയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി കലപ്പ കൊണ്ട് തോടുകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജലം എത്തിച്ചു അത് ആദ്യം ചെയ്തത് ബലരാമനാണ് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ന്യായത്തിൻ്റെ പക്ഷം നിൽക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ബലരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ല രാജാവായിരുന്നു ബലരാമൻ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തുമ്പോൾ യമുനയുടെ ആ കരെ ആകെ ബലരാമനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനാകും ബലരാമനാണ് അവിടുത്തെ രാജാവ് കൃഷ്ണൻ അവിടെ രാജാവല്ല കൃഷ്ണൻ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിത്രവും സ്നേഹിതനും ചങ്ങാതിയും എന്താണ് പറയുക ആ ഒരു ചങ്ങാത്തത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും ഒത്തുചേരുന്നൊരു ഭാവമാണ് കൃഷ്ണൻ്റേത് പക്ഷേ ബലരാമൻ അങ്ങനെയല്ല ബലരാമൻ അവർക്ക് അവിടെ രാജാവ് തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല രാജാവ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ സമയത്ത് പോലും രണ്ട് പക്ഷത്തിലും കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും പക്ഷത്ത് ചേരാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ബലരാമൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പോലും ഭീമനെതിരെ ഇടയ്ക്ക് ശക്തമായി ഭീമൻ ചെയ്തത് ദുശാസനെ വധിച്ചപ്പോൾ ഭീമൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ പോലും ബലരാമൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ബലരാമനെ ഉപദേശിക്കുന്നു ദ്രൗപതിയോട് ചെയ്ത തെറ്റ് ദുശാസനം ചെയ്ത തെറ്റ് മറന്നുകൂടാ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ബലരാമൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ബലരാമൻ ആ ബലരാമനെ നാം തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ബലരാമൻ ജയന്തിയുടെ പ്രാധാന്യവുമൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനാവുകയുള്ളൂ പുണ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ അറിവിനായി പകർന്നു നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും അതിലെ ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളും ഓരോ ഈശ്വര പ്രഭാവങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി ധന്യമേ ദിനം ശ്രമിക്കാം രാമായണത്തിലെ എല്ലാവരും വെറുക്കുന്ന കഥാപാത്രം ആരാണ് എന്ന് ഒരു ഗുരുനാഥൻ സദസ്സിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു രാവണൻ രാവണൻ എല്ലാവരാലും വെറുക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം അല്ല ഞാൻ തന്നെ ഒരു സഹസിൽ രാവണൻ എന്ന് ആർക്കും പേരിടാറില്ല എന്ന് അബദ്ധത്ത് പറഞ്ഞു അബദ്ധത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മിഴിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു രാവണപ്രഭു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കവിത എഴുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അബദ്ധം പറ്റി രാവണൻ എന്ന് പേരിടാറുണ്ട് ഏത് പേരിടാറുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വെറുക്കുന്ന ഒരു നാമമാണ് കൈകേയി എന്നത് ജാമ്പുവാൻ എന്ന് പേരിടാറുണ്ട് ബാലി എന്ന പേര് സാധാരണയാണ് സുഗ്രീവൻ എന്ന് പേരിടാം ഇതിനൊക്കെ നല്ല അർത്ഥമാണ് എന്താ ഈ കൈകേയിയുടെ പേര് ഇങ്ങനെ വെറുക്കാനുള്ള കാരണം മാത്രമല്ല രണ്ട് കാര്യം ചിന്തിക്കണം രാമായണം എന്നല്ല ഏത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇപ്പം എന്താ പ്രാധാന്യം കൈകേയിയുടെ നാമം എല്ലാവരും പൊറുക്കണു അതിന് നമ്മളിപ്പം എന്താ എന്തു വേണം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം ആണ് കൈകേയിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ സിദ്ധിയുള്ള ഒരു സന്യാസി കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് താമസിച്ചു കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് താമസിച്ചപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് പല കുസൃതികളും കാണിക്കുന്ന പ്രായം ആണ് നമ്മൾ വരെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കോമഡി ലുക്ക് തോന്നി ഈ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് കൺമഷി എടുത്തു കൺമഷി എടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് ഉറങ്ങുന്ന സന്യാസിയുടെ മുഖത്ത് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ഇദ്ദേഹം ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നീട് എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കണു കൈകേയും ചിരിക്കുന്നു പിന്നെയാണ് കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായത് തൻ്റെ മുഖം കൺമഷി കൊണ്ട് വരച്ച് വികൃതം ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് വേദന തോന്നി വേദന വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലവരെയൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് 
മഹർഷിമാർക്ക് ശപിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ശപിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഒരു വരി പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരെ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ശാപം ചിലർ പറയാറില്ല എനിക്ക് ശാപം കിട്ടിയ ജന്മമാണ് ചെയ്തത് വിജയിക്കുന്നില്ല എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് കൈകേയി ഇദ്ദേഹം ശപിച്ചു ഈ നാമം ജനങ്ങൾ വെറുത്തു പോകട്ടെ കൈകേയിക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ കീർത്തി കിട്ടിയില്ല നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പറയാണ് ആറു മാസം സമുദ്രത്തിലാണ് ആറു മാസം കരയില്ല അത് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പഠിപ്പിച്ചാണ് ക്ലാസ്സിൽ വല്ലാത്ത വികൃതി കാണിച്ചിട്ട് മാഷെ കരയിപ്പിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞു ഇയാളെന്നെ പറഞ്ഞു എടാ നീ കടലിലും സ ഭൂമിയിലും ആയിട്ടാവുമല്ലോ എന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷായിട്ട് സൂര്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ വ്യക്തി പറയാണ് ആ വരി കാതിൽ കിടക്കുന്നു ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കൈകേയിക്ക് മനസ്സിലായി പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി സ്വർണം കൊണ്ട് കെട്ടിയ ഒരു വടി കൈകേയി സമ്മാനിച്ചു സമ്മാനിച്ചത് ഇടതുകരം കൊണ്ടാണ് വലതുകരം കൊണ്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി ഈ കരത്തിന് നല്ല ദൃഢത ഉണ്ടാകട്ടെ ആ കരത്തിന് നല്ല ദൃഢത ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ദശരഥൻ്റെ തേരിൽ നിന്ന് ഒരു ആണി തെറിച്ചു പോയപ്പോൾ സ്വന്തം വിരൽ അതിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ആ ദൃഢത കൊണ്ടാണ് തേരിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യം നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പെരുമാറ്റം നോട്ടം ഒരു ചലനം വരെയും മറ്റുള്ളവരിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നടുവേദന ഉള്ള കാരണം ഒരു ബസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സീനിയേഴ്സിനുള്ള സീറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുന്ന് നടുവേദന ഉള്ള ആളെ കളിയാക്കുകയാണ് അയാൾ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം അത് എന്തിനാ എന്താ വെച്ചാൽ ഇരുന്ന് പോട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടക്ടറോട് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറോട് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കേൾക്കില്ല അവസാനം പോലീസ് ഇതിനെ പിടിച്ചാൽ ആ ഇതാ അപ്പം അത്ര വലിയ കാര്യം എന്നല്ലേ പറയുക പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയോട് കാണിക്കുന്ന തെറ്റിന് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തി വിശേഷം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പല ആളുകളിൽ നിന്നും നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് ചിലവർ ആരെങ്കിലും കാശ് ചോദിച്ചാൽ അവരെ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് അങ്ങനെ അറിയാം കളവ അല്ല യഥാർത്ഥ സത്യമാണെങ്കിൽ കഷ്ടമല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പറയുന്ന ആൾ നോണ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കാശ് വാങ്ങണതെങ്കിൽ പോലും അഥവാ സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലോ കൃത്രിമമായിട്ട് കണ്ണുനീരൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പം കൈകേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതും പഠിക്കാവുന്നതുമായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം ആ കയ്യിന് ഇത്രയും ദൃഢത കിട്ടാനുള്ള കാരണം ആ സ്വർണം കിട്ടിയ വടി കൊടുത്തു കൊണ്ട് അങ്ങനെ നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശാപവും വരുന്നുണ്ട് രാമായണത്തിൽ അതിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പം കൈകേയി എന്നുള്ള പേര് ഇത്രയും വെറുക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് എന്നും ഈ അബദ്ധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ച് വാക്കുകൾ പ്രസംഭരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഉദയാമൃതം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ബലരാമ ജയന്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബലരാമൻ എന്ന സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെളുപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധർ
ആദിശേഷൻ പാതാള ലോകത്തിനും മുപ്പത്തി ഒരായിരം അടി യോജന താഴെയായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാനസറസിൻ്റെ അടിത്തട്ടുകളിലും ആദിശേഷ ഭാവമാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭാവത്തെ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും ചുറ്റി വലം ചെയ്ത് കാത്തിരക്ഷിക്കുന്ന ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ പള്ളി കൊള്ളുവാൻ പ്രാകത്തിന് പട്ടുമെത്തെ വിരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആദിശേഷ ഭാവത്തെ ആ ബൃഹത് അർത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വിടവാങ്ങും സകല നന്മകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം